সবুজ শ্যামল আমাদের এই বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকার আমাদের মুগ্ধ করে এসেছে হ্যালো বন্ধুরা আমি জেইন ডিসকোভার বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আমরা আজ দেখব নাফাখুম জলপ্রপাত যান্ত্রিক শহর ঢাকা থেকে গত রাতে বাসে করে আমরা রওনা হই বান্দরবান জেলার উদ্দেশ্যে সকালে উঠে চোখ মেলে দেখি চারিদিক সবুজ পাহাড়ে ঘেরা দূরের পাহাড়গুলো মেঘে ঢাকা বান্দরবান থেকে বাসে করে থানচি আসতে সময় লাগলো তিন ঘন্টা পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ পথের দুই ধারে পাহাড়ি গাছপালা ছোট ছোট উপজাতিতে গ্রামও রয়েছে বান্দরবান থেকে থানচি বাজারে আমরা এসে পৌঁছি প্রায় তিন ঘন্টা পর সেখান থেকে নৌকায় যাত্রা শুরু এখন আমরা যাত্রা করছি নৌকাতে জার্নি বাই বোট রেমাকরির উদ্দেশ্যে রেমাকরি জায়গাটা থানচি থেকে একটু উঁচুতে নদীপথ ছাড়া এখানে যাওয়ার কোনো উপায় নেই হেঁটে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে নৌকায় করে স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে যাওয়ার খুবই সুন্দর একটা চমৎকার অনুভূতি স্বচ্ছ পানির নিচে স্পষ্ট দেখা যায় নুড়ি পাথর মাছ শেওলা এখন আমরা এসে পৌঁছেছি বড় পাথর এলাকায় থানচি থেকে রেমাকরি যাব নদী পথে এই জায়গাটা পরে এখানকার এক একটা পাথর অনেক বড় বড় এটা ভেবে চিন্তা করা যায় না যে এক একটা পাথর এত বড় হতে পারে দেখেই অবাক লাগছে মাঝে মধ্যে পাথরের ফাঁক দিয়ে সাপও দেখা যায় অজানা পাখি মাঝে মধ্যে ডেকে উঠে বড় পাথর এলাকায় আছে রাজা পাথর এবং রানী পাথর পাথরগুলোতে মাঝে মধ্যে নৌকো বাড়ি খায় এবং মনে হয় যে পড়ে যাবে তখন খুব ভয় লাগে এবং পানি কম থাকার কারণে অনেক সময় নৌকার তলাটা আটকেও যায় তখন আমরাও নেমে নৌকাটাকে ঠেলে পার করেছি সেটা সত্যি খুব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিল ভয় লাগছিল সাপে সে পায়ে না ছবল মেলে যায় আড়াই ঘন্টা নৌকায় জার্নি করার পর আমরা এসে পৌঁছেছি রেমাকৃতে গত রাতে আমরা এখানেই ছিলাম রেমাকৃতে ট্যুরিস্টদের থাকার জন্য রয়েছে কটেজ এবং এখানে একটি ছোট বাজারও রয়েছে এবং মারমা জাতিদের বসতি রয়েছে রেমাকরি থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম নাফাখুমের উদ্দেশ্যে 
সেখানে পৌঁছানোর পথ মোটেও সহজ ছিল না উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা মাঝে নদী পার হতে হয় কয়েকবার নদীতে জল কম থাকে তাই পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যায় শীতল জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে খুব মজা লাগে পথের ধারে ঝোপের মধ্যে থাকে সাপ এবং বিভিন্ন ধরনের পোকা এছাড়া বন্য শুকর ও অন্যান্য বন্য প্রাণীও থাকে ট্রেকিংয়ের সময় সাথে লাঠি রাখা উচিত এতে সুবিধা হয় হাঁটতে এছাড়া দল বেঁধে হাঁটা উচিত সাথে শুকনা খাবার ও জল রাখা অবশ্যই দরকার হাঁটবার পর আমরা এসে পৌঁছাইলাম নাফাখুন জলপ্রপাতে এপ্রিলের প্রথম দিকে আসার কারণে জলের স্রোত খুবই কম ছিল তারপরও নাফাখুন জলপ্রপাত খুবই খরস্রোতা বর্ষায় নাফাখুমের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায় কিন্তু সে সময় এখানে আসা নিরাপদ নয় প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এই জলপ্রপাত নিচে জল অনেক গভীর তাই সাঁতার না জানলে জলপ্রপাতের জলের নিচের দিকে দাঁড়ানো উচিত নয় জায়গাটা ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না প্রকৃতি কতটা সুন্দর এবং পাশাপাশি কঠিন হতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যায় না নাফাকুমে অনেকটা সময় পার করার পর এখন ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে আজ এ পর্যন্ত ডিসকভার বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ আবার দেখা হবে